ഈ കുടുംബ ദിനത്തിൽ ഞാൻ പ്രതിജ്ഞയെടുക്കുന്നു കത്തോലിക്ക സഭയിൽ നിന്നുമല്ലാതെ മറ്റൊരു സഭയിൽ നിന്നോ ജാതിയിൽ നിന്നോ മതത്തിൽ നിന്നോ അല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും പാർട്ടിയിൽ നിന്നോ ഒന്നും തന്നെ ഞാൻ വിവാഹം കഴിക്കത്തില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബോർഡൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് പിള്ളേർ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടില്ലാത്തവരാണ് അവരുടെ ആഗ്രഹമായിരിക്കും വിവാഹം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കണം എന്നല്ലേ എന്താണെങ്കിലും കൊള്ളാം നല്ല തീരുമാനം ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ കത്തോലിക്കൻ ഉണ്ടാക്കി അരിയെ കഴിക്കത്തുള്ളൂ കത്തോലിക്കൻ്റെ ബ്ലഡ് ഞാൻ സ്വീകരിക്കത്തുള്ളൂ എന്തിനാ അത്യാവശ്യം വന്നാൽ അതുപോലെ തന്നെ ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റി വല്ലതും കിടന്നു പോയാൽ എന്നെ കത്തോലിക്കൻ തന്നെ എടുത്തുകൊണ്ട് ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോകണം ഇനി ആശുപത്രിയിൽ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ കത്തോലിക്കൻ തന്നെ എന്നെ ചികിത്സിക്കണം കത്തോലിക്കൻ കാവൽ നിൽക്കുന്ന പട്ട എന്താ പട്ടാളം കാവൽ നിൽക്കുന്ന രാജ്യത്ത് തന്നെ പോയി എനിക്ക് താമസിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇറക്കുന്നത് അല്ലേ കത്തോലിക്കൻ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നു അതെല്ലാം കത്തോലിക്കൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് തന്നെ വരണം ഈ ഫോണൊന്നും ഈ പൊട്ടന്മാർക്ക് പലർക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കത്തോലിക്കൻ അല്ല മിക്ക ഫോൺ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ചൈനീസ് പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഒന്നും തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഈ രാജ്യത്തിന് ജീവിക്കുന്ന എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഇവർ ഇന്ത്യ അങ്ങനെ ഒരു കത്തോലിക്കനെ മാത്രം തീറ്റിപ്പോറ്റാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന രാജ്യമല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇവർക്ക് ഈ പിള്ളേരൊക്കെ ഇതുങ്ങളെയൊക്കെ ആരെ ഇങ്ങനെ ഫോട്ടോ എടുപ്പിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഈ സഭയിലെ പുരോഹിതന്മാർക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടി തന്നെ ആൾക്കാരും ഇവർ കണ്ടേക്കുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാർ പറയുന്നത് വിശ്വസിച്ചിറങ്ങിയവരുമായിരിക്കാം എല്ലാം നിർബന്ധിച്ച് നിർത്തിയായിരിക്കാം നിർബന്ധിച്ചല്ല നിർത്തുന്നത് ഇപ്പോൾ എങ്കിൽ പോലും അതിനകത്ത് ഒന്നോ രണ്ടോ പേർക്ക് ഒരു താല്പര്യക്കുറവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫോട്ടോ എന്ത് രാട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് പിടിക്കുന്നവർ വരെ ഉണ്ട് ഇതുമാരുടെ പല പരിപാടികളും അങ്ങനെ ആൾക്കാർക്ക് താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിലും നിർബന്ധിച്ചൊക്കെ ചെയ്യിച്ചു കളയും പക്ഷെ എന്താണെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ഐഡിയ ഒക്കെ വരുന്നത് ഇത്തിരി തൊലിഞ്ഞ മാനേജ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പുരോഹിതന്മാർ തന്നെ ഒപ്പിക്കുന്നതൊക്കെ എന്തൊരു ചെറ്റകളാണ് നിങ്ങൾ തെണ്ടുകളെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലും വർഗീയത പറത്താവും ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സംഘിയാണ് മറ്റേ സുഡാപ്പിയാണെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴുള്ള ഒരു സാധനം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവർ ഭയങ്കര വർഗീയവാദികളാണ് വർഗീയത അവർ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു മറ്റേതാക്കുന്നു മറിച്ചാക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇത് ഒരുതരം വർഗീയതയാണ് ഇവിടെ ഇത് എല്ലാ ജാതിയും എല്ലാ മതത്തിനും ഇതേ സാധനങ്ങളുണ്ട് അതായത് ക്രിസ്ത്യൻ മാട്രിമോണി ഉണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻ മാട്രിമോണി തന്നെ മർത്തോമ ഓർത്തഡോക്സ് കാത്തലിക് ആൻഡി കോസ്റ്റ് എസ് സി എസ് ടി അങ്ങനെ പലതും അതായത് കൺവേർട്ടഡ് ക്രിസ്ത്യൻസിന് വേറെ കല്യാണം ക്രിസ്ത്യനായിട്ട് കൺവേർട്ട് ഒക്കെ ചെയ്യേ വിഷം ഉണ്ടല്ലോ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് ഇവരും അറിയുന്നത് പലരും അതുപോലെ തന്നെ നായർ ബന്ദിക്കോസ് എന്നൊക്കെ ഇടുള്ളൂ നായർ ബന്ദിക്കോസ് യുവ അത് നായർ ബന്ദിക്കോസ് യുവതിയെ തേടുന്നു എന്നാൽ ഇതുപോലത്തെ ഊളത്തരങ്ങളാണ് ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എല്ലായിടത്തും എല്ലാ ജാതി എല്ലാ മാത്രം ഈ പ്രശ്നമുണ്ട് ഈരോ നീരോനെ കല്യാണം കഴിക്കത്തുള്ളൂ നായർ നായരെ കേട്ടത്തുള്ളൂ അതായത് ആ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതൊന്നും അങ്ങനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് പോസ്റ്റ് ഒട്ടിച്ച് നിന്നില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അതങ്ങ് കാണാതെ പോകുന്നതല്ല പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും ഈ പോസ്റ്റും പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് നിൽക്കാൻ കാണിച്ച ആ മനസ്സുണ്ടല്ലോ അത് നമ്മൾ കാണാതെ പോകരുത് അല്ല അത്രയും അങ്ങ് വിളിച്ച് പറയാനുള്ള ഒരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ അതങ്ങനെ കാണിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എത്രയും കൂടെ നമ്മളതിനെ ഒന്ന് തീവ്രമാക്കാനുള്ള ശ്രമമൊക്കെ അല്ലേ ഈ കാണുന്നത് ആ നമ്മൾ വലിയ പുള്ളികളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ആവാം നിങ്ങളും കാണിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊള്ളാം അല്ലേ ഇവിടെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള മതക്കാരെല്ലാം കൂടി വേണേൽ ഇത് പിടിക്കാൻ മടിയില്ലാത്തവരാണ് ഈ നാട്ടിലുള്ളവരൊക്കെ പക്ഷേ ഇന്നിപ്പോൾ വന്നിട്ട് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ആ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടെന്നേ ഇപ്പോഴും ഈ ജാതിയുടെ ഒരു രീതിയിലൊക്കെ ശരിയാണ് പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാം കണക്കാ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഹിന്ദുക്കൾ മോശമൊന്നുമല്ല ക്രിസ്ത്യാനികളും മോശമല്ല മുസ്ലിങ്ങളും മോശമല്ല അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ജിഹാദികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ആ ഇതൊക്കെ ഇതാ കാര്യം കഥ വരുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് പറഞ്ഞുണ്ടാക്കും എന്നിട്ട് കല്യാണം കഴിക്കുന്നിടത്തുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവിടെ എത്രയോ കുട്ടികൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എത്രയോ പേര് കൊന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പേരിൽ ഈ ഓണർ കില്ലിങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സാധനത്തിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ പറഞ്ഞ മതമാണ് അവർ ശരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സാധനം മനുഷ്യരുടെ തലയിൽ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്താണ് വിടുന്നത് ഞാൻ കൂടിയതാണെന്നും ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ കുറഞ്ഞതാണെന്നും നമ്മൾ അവരെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തെന്നൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് അതിപ്പോൾ മുന്തി എന്നും ജാതിയാണെന്ന് എനിക്കങ്ങ് തോന്നുന്നു ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞ ആളെ എനിക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ പിന്നെ ഒന്നിനും അഭിമാനിക്കാൻ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് കൂടുതൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ
അവന് മറ്റുള്ളവർ ഇടപെടാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല കാരണം അവൻ ഓൾറെഡി എന്താ പറയേണ്ടത് അഭിമാനിക്കാൻ വേറൊന്നും ഇല്ലാത്തവനായിരിക്കും മറ്റ് അത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് മാത്രമേ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളെങ്കിൽ എന്താ പറ്റുക എന്നറിയോ അവൻ ഒരുത്തി ചുരുങ്ങി പോകും അതേസമയം ഇങ്ങനൊരു ഓപ്ഷൻ കൂടി ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അവൻ യഥാർത്ഥം അവൻ്റെ കഴിവ് എവിടെയെങ്കിലും അവൻ എടുത്തോണ്ട് വരും മനസ്സിലായി പലരുടെയും കഴിവുകളെയും അവരുടെ എന്താ പറയേണ്ടത് ടാലൻസ് അത് തന്നെ കഴിവ് തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റാത്ത ഒരു ഗതികേടിലേക്ക് തള്ളിയിടുന്നൊരു പരിപാടിയാണ് ഈ ജാതി വ്യവസ്ഥയുള്ള അത് തന്നെ താഴ് താഴ്ത്തോട്ടുള്ള ജാതിക്കാർക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ താന്നെ ജാതി കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അടിച്ചമർത്തിയിട്ടാൽ അവൻ്റെ യഥാർത്ഥ കഴിവ് വരത്തില്ല പുറത്തോട്ട് അടിച്ചമർത്തപ്പെടും പലയിടത്തും എത്രയോ കഥകൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പഴയ പഴയ കുറേ ആളുകളൊക്കെ ആരൊക്കെ വലിയ പുള്ളികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇവരൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വലിയ കഴിവുള്ളവരായിരുന്നു പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യാനാ ജാതി വ്യവസ്ഥയിൽ പെട്ടിട്ട് അവരെല്ലാം നശിച്ചു പോകുന്നു എല്ലാം അടിച്ചമർത്തപ്പെടുന്നു തല്ലിക്കൊല്ലുന്നു മറ്റേത് പഠിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇത് പഠിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങ് അവൻ പഠിക്കേണ്ടത് അല്ല ഇത് അങ്ങനെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് എന്താ പറ്റിയത് ഒരു രാജ്യം തന്നെ പുറകോട്ട് പോകും എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും അവർക്കായി അവരുടേതായ കഴിവുകൾ പുറത്തോട്ടെടുത്ത് ആ കഴിവുകൾ അവർ എക്സ്പെർട്ടൈസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രാജ്യമേ പുരോഗമിക്കത്തുള്ളൂ മറ്റ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ പുരോഗമിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ യൂറോപ്പിൽ യൂസ് ഒന്നും ഇങ്ങനത്തെ പരിപാടി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവരുടെ ടാലൻസ് അവർ കൃത്യമായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് ഇന്ന ആൾക്കുള്ളതല്ല അന്ന ആൾക്കുള്ളത് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല എല്ലാവരും ഒരുപോലെ പിന്നെ എല്ലാവരുടെയും കഴിവുകളിൽ അനുസരിച്ചാണ് അവർ മുന്നോട്ട് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യത്തിലാണ് ഞാൻ പഠിക്കുന്നത് ഇവിടെയൊക്കെ പഠിക്കുന്ന അങ്ങനെയല്ലോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് നിർബന്ധിച്ചു വിടും മെഡിസിന് പഠിപ്പിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നതെല്ലാം നിർബന്ധിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും എനിക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്തൊരു മേഖല ഞാൻ ജോലി ചെയ്യേണ്ടി വരും ആ താല്പര്യമില്ലാത്ത മേഖലയിൽ ഞാൻ ജോലി ചെയ്താൽ എൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി എത്രമാത്രം കുറയുന്നുള്ളതാണ് അത് സത്യം അതേ സമയം ഏറ്റവും താല്പര്യമുള്ള മേഖലയാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളത് എന്താണ് അതാണ് ഞാൻ ഡെയിലി ചെയ്യുന്ന ജോലി ആയിട്ട് വരുന്നതെങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതായിട്ട് പോലും ഫീൽ ചെയ്യത്തില്ല പോരാത്തതിന് ആ മേഖലയിൽ അതിനകത്ത് ചിലപ്പോൾ മറ്റ് എന്താ പറയേണ്ടത് പുതിയതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കണ്ടുപിടുത്തം വരെ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ടല്ലേ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയാസ് വരും ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പല സാധനങ്ങളും അങ്ങനെ വന്നാൽ അവിടെ എത്തും പക്ഷേ ഇവിടെ അതല്ല ഇവിടെ പലരും അങ്ങനെ എത്തുന്നതല്ല പലയിടത്തും ആൾക്കാരുടെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ഒന്നും അല്ല ഇവിടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം തന്നെ അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അതിനിടയിലാണ് ഇങ്ങനെ ബോഡും പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് എനിക്കൊരു ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റി വീണാൽ ഞാൻ എന്നെ കത്തോലിക്കിന് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകണം എന്ന് ഞാൻ ഈ എന്താ രക്തദാനം മഹാദാനം എന്ന് പറയുന്ന ഈ സംഭവത്തിലാണെങ്കിലും എനിക്ക് എൻ്റെ ജാതിയിൽപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ കത്തോലിക്കനായ ഒരാളെ രക്ത രക്തം മതി എനിക്ക് കിഡ്നി നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എൻ്റെ കിഡ്നി പൊക്കി പോകാൻ കത്തോലിക്ക് എൻ്റെ കിഡ്നി വേണം അതുപോലെ കത്തോലിക്കനായ ഡോക്ടറെ എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ പ്രസവം എടുക്കാവോ എന്നൊക്കെ ചിലർ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ല ചില ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു മുസ്ലിങ്ങളുടെ എന്നുള്ളൊരു ഡയലോഗ് ആണത് ഒരു മുസ്ലിം സ്ത്രീയുടെ ഗൈനക്കോളജിനെ കൊണ്ട് കാണിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും അതൊരു പുരുഷനാവരുത് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു മുസ്ലിം സ്ത്രീ തന്നെ വേണമെന്നൊരു വേദം ഒരു തെണ്ടി എവിടെ നിന്ന് പ്രസംഗിച്ചു അപ്പോൾ അന്ന് ആരാണ്ട് പറഞ്ഞൊരു കമൻറ്റുണ്ട് അതിന് ഈ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ ഈ സമുദായം മൊത്തത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനെതിരായിരുന്നു അവർ വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴാണ് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടി തുടങ്ങിയത് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഒരു ഒരു തലമുറ രണ്ട് തലമുറകളായിട്ടുള്ളൂ അതിന് മുമ്പ് ഇവർക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒന്നും വേണ്ടെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇപ്പോഴും ആളുകൾ പഠിക്കാൻ പോകത്തില്ലോ ഈ പോലെ കാര്യങ്ങളൊന്നും പഠിക്കത്തില്ല ഒരാൾ പഠിക്കുന്ന ഖുറാനാണ് ആ ഖുറാനകത്ത് ഇവിടെ ഗൈനക്കോളജി ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറ്റി ഡോക്ടേഴ്സ് ഇല്ലാണ്ടായി പോയി ഇപ്പോൾ ശരിയാണ് ഇപ്പോൾ ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടിയപ്പോൾ ആ സോഷ്യൽ ഈ പറഞ്ഞ മുസ്ലിം റിലീജൻ എന്ന് പറയുന്ന പോലും ഇപ്പോൾ നല്ല എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുള്ള ഒരു ഒരു റിലീജനാണ് നേരത്തെ അങ്ങനെ അല്ല എന്ന് അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പിന്നോട്ട് പോയെന്നെ അത് ഭയങ്കര ഒരു പിന്നോക്കം വലിഞ്ഞു പോയി പക്ഷേ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു വരാനുള്ള ശ്രമം ആ റിലീജിയസിലുള്ള റിലീജിയനുള്ള ആളുകളൊക്കെ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ പുരോഗമനമുണ്ട് രണ്ട് തലമുറ മുന്നേ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ തന്നെ ഇഷ്യൂ വെക്കും ഈ പറഞ്ഞ മതത്തിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് തലമുറ മുന്നേ വളരെ കുറച്ച് പേര് കാണുമെന്നേ ഇല്ലെന്നല്ല പക്ഷേ എന്നാലും മെജോറിറ്റി പോപ്പുലേഷൻ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ആകെ ഉണ്ടാകുന്നത് പുറാനും മറ്റേ എന്താ ഇനി പറയുന്ന മദ്രസാ പഠനം മാത്രമാണ് പിന്നെ അപ്പുറത്തോട്ട് പഠിക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് എന്താ എന്തിനു ഗുണമുണ്ടായോ ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഏത് മതത്തിൻ്റെ പുറകെ
അല്ല പിന്നെ എന്തോ ചെയ്യണ്ടത് ഇങ്ങനത്തെ പ്രചരണങ്ങൾ നടത്താവും അവിടെ നമ്മളൊക്കെ പേജ് പോസ്റ്റ് ഡിലീറ്റ് അടിക്കാനും റിപ്പോർട്ട് അടിക്കാനും ഒക്കെ കുറേ പേരുണ്ട് ഇത്തിരി തെണ്ടിത്തരം കാണിക്കുന്നവർ തുരത്തിനുമില്ല ഉണ്ട് അവിടെ കമൻറ്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആൾക്കാർ ഈ തോളി ഓടിക്കുന്നുണ്ട് പല രസമുള്ള കമൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അവിടെ ചെന്നാൽ ആരും അങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നൊന്നുമില്ല എന്തോ തെണ്ടികളാണെന്ന് നോക്കിക്കോണേ അയ്യോ ഇറങ്ങിയൊക്കെ വരാവില്ല അവൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ അവൻ ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചതാ കുടുംബം വിളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കത്തോലിക്കനെ കെട്ടത്തുള്ളൂ ഞാൻ വെച്ചോണ്ടിരുന്നു അയ്യോ നോക്കിയിരുന്നാൽ മതി കത്തോലിക്കനെ പറ്റി അതിനടി പേര് കവിൻ്റെ ആ കണ്ടതാ ഞാനൊരു നായരോ എന്ത് വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് പറയും എൻ്റെ ചിക്ക് ഏ കത്തോലിക്കനാ കുഴപ്പമാവോ എന്ന് അതെ അതെ ശരിയാണ് ഒരു കുഴപ്പമില്ലടാ എന്ത് കുഴപ്പം ഇനി ഇമാർ എന്തോ വിളിക്കാൻ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല കല്യാണം കഴിക്കണം എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ നേരെ റേസുകാരി കടത്ത് തലം വിടുക പിന്നെ കൊല്ലാൻ നോക്കണം കാരണം ഈ തെണ്ടികൾ കൊല്ലാൻ പോലും മടിയില്ലാത്തവന്മാരാ അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഒക്കെ ഇറങ്ങി വരൂ ഈ ഓൺ കല്ലിങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സാധനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് ഇവരല്ലേ അല്ലേ എത്ര പേർ കൊച്ചുങ്ങൾ ജീവൻ നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ജീവിതം നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കുടുംബം ഒന്ന് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് സ്വസ്ഥമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നത് സമ്മതിക്കാത്തതിന് കാരണം എന്താണ് ഇത് ജാതി മതം ഇതൊക്കെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വിട്ടറിയരുതോ നിങ്ങൾക്ക് അത് മാക്സിമം ആൾക്കാർ കാണാൻ ഈ മതം വിട്ടവർക്കൊക്കെ ഉള്ള ഗ്രൂപ്പ് പുതിയൊരു സാധനം ഞാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നോൺ റിലീജിയസ് ഓർഗനൈസേഷൻ കേരള എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ പേരിട്ടേക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു വാട്ട് ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പാണ് തൽക്കാലം ഉള്ളത് ഇതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ വിവരം വിശദമായിട്ട് പറയാം കാര്യം ഇത് ഈ വീഡിയോ കേടെ വെറുതെ പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ ഈ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇവിടെ പോയിട്ടേക്കാം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് ഇവിടെ ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങിയത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്രൂപ്പ് കൊണ്ട് തീർക്കാനല്ല അതിനൊരു വെബ്സൈറ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഡിസ്കഷൻസ് ഒന്നും അങ്ങനെ വലുതായിട്ട് എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനൊന്നും വേറെ ഇഷ്ടംപോലെ സ്ഥലങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വ്യത്യസ്ത ആയിട്ടോ നോൺ റിലീജിയസ് ആയിട്ടോ ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏത് മതത്തിൽ നിറങ്ങിയവരാണെങ്കിലും അവർക്കൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ പോലത്തെ സെറ്റപ്പ് നമുക്കൊരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കത്തില്ല പക്ഷേ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും എല്ലാ ആളുകളെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നേരെ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ വെബ്സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും വളരെ വ്യത്യസ്തമായ വെബ്സൈറ്റ് ആയിരിക്കും അത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഐഡൻറ്റിറ്റി പ്രൂവ് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എത്തിച്ചു ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ റിലീജിയസ് ആണെന്നുള്ള ഒരു സംഭവം ഒരു കാർഡ് പോലെ എന്തെങ്കിലും കാർഡ് ഒരു കൈ പേപ്പർ അടിച്ച് തരണമെന്നില്ല ഇതും ഒരു ഫോട്ടോ നമ്മൾ ജി എൻ ബി സി ഒക്കെ ഇറക്കിയ പോലെ പോസ്റ്റ് അടിച്ചിട്ട് കാശുണ്ടാക്കുന്ന പരിപാടികളൊന്നും ഇല്ല ഒരു ഫോട്ടോ ഒരു ഒരു ഐഡൻറ്റി കാർഡ് പോലെ സാധനം നോൺ റിലീജിയസ് ആയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ നോൺ റിലീജിയസ് എത്തിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ നേരിടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സംഘടിതമായ ഒരു പ്രത്യേക നീക്കം എവിടെയെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലീഗൽ ആണെങ്കിലും ഫിനാൻഷ്യൽ ആണെങ്കിലും മെഡിക്കൽ ആണെങ്കിലും ഏത് തരത്തിലുള്ള സപ്പോർട്ടുകളും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ള ആളുകൾ അവിടെ ഗ്യാദർ ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പ് വെബ്സൈറ്റിൽ വേറെ ചർച്ച ബഹളം ഈ ചർച്ചയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോയാൽ ആൾക്കാർ സ്പ്ലിറ്റ് ആവും അതൊരു പ്രശ്നമാണ് ഇതുവരെ ഞാൻ കണ്ടേക്കുന്നത് ചർച്ച നടത്തുന്നതെല്ലാം പത്തും നാല് തരത്തിലുള്ള ഇപ്പോൾ വ്യത്യസ്തികളായി കഴിഞ്ഞിരിക്കും ഇത് അതിനുള്ളതല്ല ഇത് ആവശ്യങ്ങൾ നടത്താനും അല്ലെ മാക്സിമം സഹായങ്ങൾ എത്തിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ ഒന്നിച്ച് നിൽക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് കരുതുക പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുമാതിരി മറ്റുള്ളത് പണി കാണിച്ചിട്ട് അയ്യോ ഞാൻ എത്തിഷ്ടാണ് എന്നിങ്ങനെ എന്ന് പറയുന്ന പരിപാടി നടക്കത്തില്ല ജെനുവിനായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പലർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും ഇപ്പോൾ ഈ തന്നെ ഈ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞാൽ ക്യൂർ കമ്മ്യൂണിറ്റിൽ ഒരു കുട്ടി ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ട ഗതികേടുണ്ട് ആ കൊച്ചിൻ്റെ പോസ്റ്റ് കണ്ടിട്ട് അവൾക്ക് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് അവൾ പറഞ്ഞാൽ അവളെ മാനസിക രോഗാശുപത്രിയിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആരും ഇടപെട്ടില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സംഭവം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇതിനകത്ത് അഞ്ച് കേസും ഡോക്ടേഴ്സും ഒരുപാട് എഞ്ചിനീയേഴ്സും എല്ലാവരും ഇതിനകത്ത് വരും എത്തിച്ചായിട്ടുള്ളവർ അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ളവരുണ്ട് പല ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് പല സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നവരും വരെ കാണും അപ്പോൾ എല്ലാവരോടും സജഷൻസ് ആവശ്യപ്പെടാം അവരവരുടെ അവരുടെ ഓരോ എന്താ പറയുക അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയാം എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായാൽ അതിനെ എങ്ങനെ നേരിടാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ടൈപ്പ് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക അതാണ് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ തീരുമാനം അല്ല വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ സാമ്പത്തിക സഹായം എ